வணக்கம் நான் தமிழ் மார்கன் பேசுகிறேன் காலதேவனின் புத்தகத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது பக்கத்தை அனைவரும் படித்து முடித்து விட்டோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது பக்கத்தை புரட்டும் முன்னர் கடந்து வந்த பாதையையும் நடந்து சென்றபோது பெற்ற படிப்பினைகளையும் கொஞ்சம் திரும்பி பார்ப்போமா பண்டிகை என்றால் பலகாரம் புத்தாண்டு என்றால் புத்துணர்ச்சிக்கான கொண்டாட்டம் என்பது மனித சமுதாயத்தின் பண்பாடாகும் இனம் மொழி அடிப்படையில் உலகெங்கும் கொண்டாடப்படும் தமிழ் புத்தாண்டு கொல்லம் எனப்படும் மலையாள புத்தாண்டு வடகிழக்கு மாகாணங்களின் அறுவடை திருவிழா சீன புத்தாண்டு என பல புத்தாண்டுகள் இந்த பூமி பந்தில் தொன்று தொட்டு இன்று வரை விழாக்களாக முன்னெடுத்துச் செல்லப்பட்டாலும் உலகம் முழுவதும் கிரிகோரியன் நாட்காட்டி அடிப்படையில் ஜனவரி பிறக்கும் முதல் நாளில் கொண்டாடப்படும் ஆங்கில புத்தாண்டு தான் அனைவருக்கும் பொதுவானது விரும்பினாலும் வெறுத்தாலும் அந்த நாட்காட்டியின் நகர்வுகளைக் கொண்டே இந்த உலகம் பயணிக்கிறது மத்திய பசிபிக் பெருங்கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் சிறிய தீவு நாடான கிரிபாட்டியில் தான் முதல் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் தொடங்குகிறது அதனைத் தொடர்ந்து நியூசிலாந்து நாட்டின் டவர்லேண்ட் பகுதியில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வெள்ளமன திரண்டு வண்ண வண்ண விளக்குகளுடனும் வான வேடிக்கை நிகழ்வுகளுடனும் புத்தாண்டை மகிழ்ச்சியோடும் எழுச்சியோடும் இனிதை வரவேற்கின்றனர் இங்கிலாந்தின் லண்டன் சிட்டி கிளார்க் கேம்பஸ் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி டால்பின் பிரிட்ஜ் பிரேசில் நகரத்தினுடைய ரியோடி ஜெனிரோ இத்தாலியின் ரோம் நகரம் கனடாவின் வான்கூவர் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் டைம்ஸ் சதுக்கம் ஜப்பானின் டோக்கியோ நகரம் சீனாவின் பெய்ஜிங் தென்னாப்பிரிக்காவுடைய ஜோஹனஸ்பர்க் என பலவாறு நகரங்களில் இந்த வண்ண புத்தாண்டு மிக இனிதோடு மகிழ்ச்சியோடும் எழுச்சியோடும் கொண்டாடப்படுகிறது நமது இந்திய திருநாட்டின் பெருநகரங்களான மும்பை டெல்லி சென்னை கொல்கத்தா போன்ற இடங்களில் மக்கள் வெள்ளமன திரண்டு இந்த ஆங்கில புத்தாண்டை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கின்றனர் கனவுகள் எதிர்பார்ப்புகள் இலக்குகள் போன்றவற்றை வரையறுத்து செயல்பட ஜனவரி முதல் நாளில் உறுதியெடுத்துக் கொள்கின்றனர் எண்ணங்கள் ஆசைகள் விருப்பங்கள் நிறைவேற பிரார்த்திக்கின்றனர் இடையூறுகள் ஏமாற்றங்கள் தோல்விகள் போன்றவற்றை தவிர்க்க பூஜிக்கின்றனர் சொல்லப்போனால் ஆண்டின் முதல் நாளில் இது ஒரு சடங்காகவே பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது எனினும் காலச்சக்கரத்தின் சுழற்சியிலும் சூறாவளியிலும் சிக்கிக்கொள்ளும் மனித சமூகம் வலியது வாழும் எளியது வீழும் எனும் வாழ்வியல் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நடைபெற்று வருகிறது